，其实这个房子哈、啊、不是我们的呃第一套房子，我们还有嗯、呃、在天津还买了一个那个嗯、呃、婚房。最近打工仔不是要回国吗？四月二十四号的飞机飞天津。有人说啊，怎么飞天津呀、啊？我们两个的户口所在地在天津。这次回家的主要目的就是给三个小孩去上户口。有人说，那你怎么不上日本的户口？你孩子是中国户口，在日本能够享受这个待遇吗？不一样的哈，就是这个事情比较复杂。呃，我们先得给他们两个上，他们三个上户口，在我儿子六岁之前把这个户口上上，因为你六岁之后的话就要去做亲子鉴定了，特别特别麻烦。所以说这次赶着这个坎儿，因为我家儿子今年六月四号就满六周岁了，就很麻烦。所以说他自己这次啊单枪匹马的回国，给他们三个上户口，而且特别麻烦的是，我老公的这个身份证过期了，户口本丢了，还要去补这些东西，补完之后再给孩子上户口，呃，程序非常非常不复杂。还要弄嗯、呃、什么出生证明啊，出生证明的受理数呀，很麻烦很麻烦，嗯，然后有朋友就说，哎，你们为什么就是呃户口都在天津啊？我跟我老公都是在天津读书的，读大学的，然后我是呃天津工业大学那个研究生毕业，他是城建大学的呃本科生毕业，然后呢，我们就落户在天津了，呃，结婚之前。我们其实这个房子哈、啊、不是我们的呃第一套房子，我们还有嗯、呃、在天津还买了一个那个嗯、呃、婚房，嗯、呃，所以说我们的户口都是落在我们房子那个地方了。房子是什么时候买的？就是好像是二零一四年买的，还是多长时间买的？那个时候也不是很贵，我们就是付了个首付，他家付了个首付，现在每个每个月都要还房贷。现在这个房贷也以因为他以前是有公积金的嘛，现在没有公积金，还的也挺多的。嗯，这次回国，他大概能待个七八天吧，因为正好是赶上他这个日本的这个五一黄金周，他提前请假啊回去，因为他不是有那个带薪休假嘛，他一年带薪休假都四五十天，但是他忙的没有时间去请这个假，可忙了，现在又要在职读博士，所以就是正在在百忙之中，因为他是户主嘛，得他去，我去没有用，我又不是户主，房子又不是写的我的名字。那我去也没有用啊，说的我特别特别惨。那这次回去嘛，有很多粉丝啊，让我们帮忙，就是带这个买了个电饭锅，买了一个这个虎牌的这个电饭锅。我看看这个电饭锅，因为不带孩子回去嘛，就他自己回去，还能帮朋友带点东西。带了一个这个电饭锅，哎呀妈，这电饭锅可贵了，但是它好像这个内胆特别特别好。嗯，这个是日本制造的，大家如果要买电饭锅的话，一定要买日本制造的，而且这个是海外专用的，就是它的电压不一样嘛。本来还准备帮有一个嗯粉丝朋友带一个就是吹风机的，忽然觉得那个吹风机怕国内电压不行，那个戴森吹风机啊，说是在日本买的话划算一点。嗯，我都收完钱了之后我又退了，因为他那个官网说日本的这个电压和国内电压不一样，你即使有人说哈拿可以拿那个就是变压器去变，但是这个变压器变完了之后哈，它里面什么有什么。现在这个是电子的，是什么数码的，什么哎，我也说不清楚哈，什么离子的，我也搞不清楚。说你变完了之后，嗯，也不行，就等于说我就怕他几千块钱打水漂了，所以说我也不我也不给他弄了。其实我挺害怕给大家带这种电子产品的哈，主要就是，嗯，售后啊或者是不好的呀，嗯，反正他愿意要，嗯嗯，电饭锅行，那个吹风机我就不给他弄了。然后很多朋友不是说，嗯，那个日本看我们买日本的那个运动品牌便宜嘛，我一会儿还得跟我妈去给他们买一点那个呃冠军的那个 T 恤啊什么的，有很多朋友粉丝想要。走，老妈，你怎么捂这么严实？<笑>刚才他出去挖了点这个竹笋，嗯，竹笋这个是刚刚出来的，这个是嫩笋，炒猪心。走，我们去给那大姐看看那个冠军衣服，走。他们要吗？要，给他们看看。走，嗯、走吧。好了，我到了运动店了。有很多朋友说来日本旅游值得买的是什么？就是运动品牌便宜，质量还可以，还有呃护肤品啊，那电器不合适。其实电器质量也很好，但是它电压不一样，有人说买回家不合适。老妈今天穿的条纹加上竖条。又横又瘦，我给你买水喝，你不是要喝水吗
，要喝水吧？嗯，这个是日本的这个贩卖机，贩卖机，你要喝茶吧？给你买卖茶啊。这个店最近刚刚装修呢，啊，新装修了。哇塞，挺好看的衣服。好多姐买了好多冠军，这个冠军就是没有什么特别款式，就比较基础款。这个姐给她老公买了一个这种短袖，哎呀妈，这是干回我做代购的那个感觉了。这个是小孩穿的短袖，都是那种基础款。还有这个，这小孩穿的卫衣，这个是卫衣，挺贵的。这边都是很基础的款式。哎呀妈！这做代购真的累死了，哎，挑了一身年轻态，我看裤子，你喜欢这个裤子啊？嗯，好吧，你买吧。褂子好像不太好看，就有点弓腰驼背的那种。嗯，是的，也是，对，绣的是那种长了，对吧？嗯，好吧，那你买吧。嗯，走。这买完他们那个东西，把小的接回家，小的小的早接的早一点。撞头了，奶奶，哎呦，奶奶自己，嗯，好，哎，我们去买点菜的，啊，小的都一点多级，哎呀，这个代购是真难度，<笑>老妈也买了一双这个耐克的鞋，年龄越大越喜欢粉的，然后还给朋友带了一双这个男士运动鞋，这个质量真的好，呃，一共带了这么多，哎呦，真的也弄不动了，把包给我，我把车锁一下，车里那么多东西，后来那个啥，嗯车里还有那些衣服，我把它锁一下车，不然丢了怎么办？刚来日本的时候是做代购的，有的时候一跑就跑一天，可那个可带劲了，可幸福了，开心呐、啊！哎，哥子，啊啊，说话了！哎呦，这太阳可大了。很多人问我们为什么要给孩子上国内的户口？哎，老妈，这个这个打折哎，这个这个草莓打折，买点草莓。为什么给，呃，孩子上中国户口？这个就是孩子在十八岁之前，想给他们留一条后路吧。假如以后想在国内发展了，对不对？有中国户口，有国内的户口，有也不影响，嗯，就是在日本的这些福利待遇，对吧？我们做一个双重选择，给孩子做一条路线，而且，这个也是他的根，对不对？好吧，我们就买菜了，下期视频再见吧。